Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим нежный торт Рафаэлла и красиво по-новогоднему его украсим. Сначала приготовим бисквит. Берем 4 яйца. Добавляем 130 граммов сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара и хорошо взбиваем до светлой пышной массы. Затем берем 140 граммов просеянной муки, добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, перемешиваем все венчиком. И в несколько этапов добавляем яичную массу. Аккуратно перемешиваем лопаткой сверху вниз. Дальше берем 40 граммов кокосовой стружки. Снова все аккуратно перемешиваем. Теперь берем разъемную форму или раздвижное кольцо. Я взяла вот такое раздвижное кольцо диаметром 20 сантиметров. Ставлю его на фольгу и делаю дно. Хорошо плотно заворачиваю фольгу. Особенно плотно прохожусь по дну, чтобы не вытекало тесто. Я еще добавила один слой фольги, чтобы перестраховаться. Ставим форму на противень. И выливаем тесто. Форма я ничем не смазывала. Разравниваем тесто и ставим выпекаться в разогретую до 165 градусов духовку. Режим вверх-низ конвекции на 30 минут, но ориентируйтесь по своей духовке. Готовность проверяем деревянной палочкой или зубочисткой. Она должна выходить сухой. Даем бисквиту немножко остыть и аккуратно достаем из формы. Бисквит получился высоким, ровным и воздушным. Ставим на решетку и даем полностью остыть. А пока бисквит остывает, подготовим миндаль для крема. Нам понадобится 70 граммов миндаля. Заливаем его кипятком, накрываем и оставляем примерно на 20-30 минут. Затем сливаем воду и очищаем орешки. Курочка очень легко снимается. По необходимости можно это делать ножом. Дальше промакиваем миндаль бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. И отправляем обжариваться на плиту на маленьком огне или же подсушиваем в духовке. Наши орешки хорошо обжарились. Даем им остыть. И теперь нужно их измельчить. Отставляем пока их в сторону. Нам нужно приготовить пропитку для торта. Берем 120 мл молока. Добавляем 2 столовые ложки сахара без горки. Перемешиваем. Отправляем на плиту. Нам нужно прикипятить молоко с сахаром, затем даем остыть. А сейчас приготовим крем. Я взяла 250 граммов сыра маскарпоне. Добавляем 170 граммов сгущенного молока. Перемешиваем все. И несколько минут взбиваем. Затем добавляем 100 граммов кокосовой стружки и обжаренный измельченный миндаль. Все хорошо перемешиваем. В 
Дальше нам нужно взять 150 граммов холодных сливок жирностью 33% и взбить их. Сливки я держу в холодильнике минимум 12 часов, чтобы они хорошо охладились, а перед использованием отправляю в морозилку на 20 минут. Так сливки лучше будут взбиваться. Все, сливки взбились. Я не взбивала их до плотных пиков. Теперь их добавляем к крему и хорошо перемешиваем. По поводу сладости крема пробуйте и ориентируйтесь на свой вкус. Кто-то не любит сильно сладкие торты, кому-то наоборот хочется больше сладости в креме. Я решила чуть подсластить крем и добавила 40 граммов сахарной пудры. У меня крем получился в меру сладким. Крем взбиваем еще примерно одну минуту. Для удобства я перекладываю его в кондитерский мешок. Наш бисквит полностью остыл. Я делаю небольшие надрезы. Делю на три коржа и аккуратно разрезаю. Верхушку бисквита я не срезала, так как она ровная и мягкая. Будем теперь собирать торт. На дно подложки или тарелки отсаживаем немножко крема, чтобы торт не скользил. Выкладываем первый корж и пропитываем остывшим сладким молоком. Дальше равномерно распределяем крем. Выкладываем второй корж, снова пропитываем и распределяем крем. Третий корж я перевернула внутренней стороной вверх. Снова все повторяем. Заполняем все пустоты крема. А сейчас приготовим крем, чтобы выровнять торт, а пока я его отправляю в холодильник. Берем 150 граммов сливочного сыра, добавляем 40 граммов сахарной пудры, немножко взбиваем. Затем добавляем 50 граммов охлажденных сливок жирностью 33%. Снова все хорошо взбиваем. По желанию вы сливки можете заменить на мягкое сливочное масло. Это тоже хороший вариант крема для выравнивания. Все, крем готов. Перекладываем его в кондитерский мешок и равномерно распределяем по всему торту. Выравниваем шпателем или ножом. Торт выровняли, теперь можно украшать. В качестве декора я использовала веточки елки. Предварительно хорошо помыла их и просушила. Дальше я взяла мандарину, гранат, палочки корицы и орешки. Это очень простой и доступный вариант новогоднего декора для торта. Можно посыпать сверху еще кокосовой стружкой. Вот такой красивый и вкусный новогодний торт Рафаэла получился. В меру сладкий, хорошо пропитанный и нежный. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Этим вы поддержите мой канал. 
приятного аппетита, хорошего настроения. Всем пока!